사도행전 10장 가이사리에 권리로라 하는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하니 하루는 제 9시쯤 되어서 한상 중에 밝히 보며 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬로야 하니 <웃음> 고넬로가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 네 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 내가 지금 사람들을 옆에 보내어 베드로를 하는 시몬을 청하라. 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠나며 그늘려가 집안 하인 돌과 후하 가운데서 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 옆바로 보내니라. 이날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기다리고 지붕에 올라가니 그 시국은 제 6시더라. <웃음> 그가 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때에 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 길을 메어 땅에 들이받더라. 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기른 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거나 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗하지 않은 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해 하더니 마침 그날 내가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러 못돼 베드로라 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거나 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내었느니라 하시니 <웃음> 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 내가 무슨 일로 왔느냐 그들이 대답하되 백부장 고넬료는 의인이요 하나님을 경유하는 사람이라 그대 온 족속이 칭찬하더니 그가 그르간 천성의 지지를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 드리려 하느니라 한데 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 이튿날 일어나 그들과 함께 갈세 옆바에서 온 어떤 형제들도 함께 가니라 이튿날 가이사에 들어가니 권려가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때에 권려가 맞아 바라피 엎드려 절하니 베드로가 이렇게 이르되 일어나서라 나도 사람이라 하고 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사용하지 아니하고 왔느라 묻노니 무슨 일로 나를 불렀느냐 거늘려가 이르되 내가 나를 전 이맘때까지 내 집에서 제 곳이 기도하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬레야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 사람을 옆에 보내어 베드로라 칭하는 시몬을 청하라. 그가 바닷가 무두쟁이 시몬의 집에 유숙하느니라 하시기로 내가 당신에게 사람을 보내었는데 오셨으니 잘하였나이다. 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 만위의 주 되신 예수 그리스로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이슬 자손들에게 보내신 말씀 
곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대의 두루 전파된 것을 너희도 알거니와 하나님의 나사리 예수에게 성령과 능력을 기름 붙어 다셨으며 그가 돌아다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 놀린 모든 그 사람을 거치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 이 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 에 나무에 달아 죽였으나 하나님의 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성이 하신 것이 아니오 오직 미리 대가신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 어, 우리에게 하신 것이라 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판정으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 할리에 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심을 으로 말미야마 놀라니 이는 방언으로 말하며 하나님을 높임을 들음 이르라 이에 베드로가 이르되 이 사람들 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베품을 금하리요 하고 명하여 예수 그리스의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 유대에 있는 사들과 행제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때이 할례 자들이 비난하여 이르되 네가 무엇 할례제의 집에 들어서 함께 먹었다 하니 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 이르되 내가 옆바 아, 시에서 기도할 때 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 네게 위에 하늘로부터 내리며 앞에까지 드리워졌거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 네벌 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라. 또 드리는 소리에서 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 에이, 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니 또 하늘로부터 두 번째 소리에서 아, 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다고 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라 마침 세 사람이 내가 유수한 집에 서 있으니 가이사리에서 내게로 보낸 사람이라 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하심에 이 여섯 형제도 너와 함께 서서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 네가 사람을 옆에 보내어 표절을 하는 심을 청하라 그가 너와 내온 집이 구원 받을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거늘 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 저의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라 그런 즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구에게 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 성령, 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 그때 이에 음, 시대만의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베네기와 구부로와 안디오까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구부로와 고린의 몇 사람이 안디오에 이르러 헤라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주 예수는 이들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 음, 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 
모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있어 권하니 바라보는 착한 사람이요 승리과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 바라바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남의 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 일년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 그때의 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하의 큰 형년이 들리라 하더니 글리와 오디오티에 그렇게 되니라. 제자들이 각각 그 힘들어 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 시행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라.